Ну вот, здесь есть и этот самый, и синагога. Ну, синагог у нас полно. Ну, такая она красивая наша. Мы ее реставрировали сегодня. И вот мы снова выезжаем на перспективу Невы. Сейчас справа находится стрелка Васильевского острова. Видишь, две колонны, растральные колонны. Вот они впереди. Это бывший морской порт. Почему он называется стрелка? Он как бы выходит вот в Неву. И здесь именно пришвартовывались корабли. И вот эти растральные колонны служили маяками. Почему растральные? Ростры, да? Это ростры, это же нос корабля. Греческая, греческая традиция в честь морских побед украшать колонны на сами кораблей противника, да? Убежден. Вот этот а, дворцовый мост перед нами. Все мосты на Большой Неве, они разводятся, Саша. Это развод мостов происходит ночью. С часу ночи, где-то до полчетвертого мосты разведены. Это судоход, судоходная река, это связано с, именно с этим. Вот. И сейчас мы а, переезжаем по этому мосту. Видишь, в середине два столба контактные у них, эти самые. Да. И как раз они в момент этого разводятся, у них контакты, там, там, же, там же и провода, и все же соединено. Ну, вот, поэтому здание, вот это бело сине голубое с, с небольшим башенкой такой, это здание кусткамеры. И вот там уже находится Васильевский остров. Мы на него сейчас переедем по следующему мосту, Долговещенскому мосту, чтобы мы могли посмотреть памятник создателю нашего города, как ты сказал сегодня, Петр на лошади. Медный да. всадник, это же Пушкин. Я же тебе помнишь, как там у него во время наводнения? То есть ты помнишь же суть поэмы Медный всадник? Да. Медный всадник сходит с своего пьедестала и идет за героем этой поэмы. А вот две рыбы посмотрите. Где? Там две рыбы. Вверху. Вверху. Вот ленинградские львы. Львы, да, знаменитые. Мы едем сейчас по Адмиралтейской набережной. Как это называют Адмиралтейской. А впереди, если ты посмотришь, Саша, желтое здание с белыми колоннами. Это здание Сената и Синода. Именно здесь, Сенатская площадь, вышли в декабре, 14 декабря 1825 года, декабристы, которые э, были дружны с Пушкиным, и он тоже должен быть в их числе. И здесь, около памятника Петру Первому, около Медного всадника, стояли полки э, революционных так сказать, э, офицеров, которые хотели сместить власть Самбирая. Вот он, Медный всадник. Здание Сената и Синода, Исаакиевский собор, в перспективе мы к нему подъедем чуть позже. Архитектор Росси, ты уже узнаешь, почерк. Ведь так. Ну и по каких, на каких... Ой, на другой стороне, Саш, мы сейчас туда подъедем. Это а, здание Академии художеств. Репин, Суриков, Воснецов. Вот это здание, около них, перед ними стоят и символы нашего, символы дружбы, так сказать, да, соединения с началом как бы, всей человеческой эры, египетские сфинксы. Видишь их отсюда? Александр, вот они. Увеличиваю, да. Именно здесь находится портал. Портал, расскажите по Портал выход в другую, в другую. Именно здесь меня вывели в другой портал, когда я начал соединяться с Сириусом. И когда мы говорили о том, что с этого момента началась совершенно новая, совершенно другая жизнь, совершенно другие перспективы. Если вы хотите, мы можем остановиться около портала или можем заехать чуть позже. Остановимся около портала, я хочу сказать пару слов на камеру. Прекрасно. Итак, 
мы переезжаем на Васильевский остров. Это огромный остров, который соединяет, то есть выходит своим одной из стран своих, выходит на этот самый на Финский залив. Вот. На берегу Финского залива как раз. На противоположной стороне неужели Исакивский, Исакивский собор, да? Исакивский собор. Сфинкс. И нам местечко для парковки. Ну спасибо, Вселенная. Мы выходим около Сфинксов. Многовещенск. И вот это Академия художеств. Сейчас я выключаю камеру, чтобы э, включить ее снова и сказать несколько слов.